എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കമ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല കമ്പ് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന സാധാരണ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വലിയ മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറി എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതാണ് എയർ ലെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലപോലെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു മാതൃവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കമ്പയിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് അവിടെ കുറച്ച് മണ്ണ് ച ചള്ള ചെളിയോട് കൂടിയ മണ്ണ് ഒപ്പി വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ വേരുകൾ ഇറപ്പിച്ച് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് എയർ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ലെയറിങ്ങിനെ മലയാളത്തിൽ പതിവയ്ക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ കം അതേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തൈ കിളിർപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എയർ ലെയറിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് ഒപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എയർ ലെയർ ചെയ് എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് മരത്തിൻ്റെ കമ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കുപ്പി മുറിക്കുക കുപ്പി രണ്ടായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തൊലി കളയുക ആ കമ്പിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തൊലി കളയുക തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മരത്തെ തന്നെ നിർത്തിയാണ് കമ്പ് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും കെമിക്കൽ പൗഡറോ എന്തെങ്കിലും തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പൗഡർ വെക്കുക എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ പൗഡർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടെക്സ് പൗഡറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയ കമ്പുകൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വേരുകൾ എത്തിവരും നമ്മൾ ഒതിരി കെമിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ മണ്ണ് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചാലും ഇത് കിളിർക്കും പക്ഷേ അന്നേരം മുപ്പതോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ അളവ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസം കാത്തിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ പൗഡറുകൾ ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ വിനാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഇവിടെ തേച്ചാൽ അതൊരു റൂട്ടെക്സ് പൗഡറാണ് ഒരു കെമിക്കൽ പൗഡറാണ് കെമിക്കലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വിനാഗിരി അല്ല അത് വിനാഗിരി ഇല്ലാത്തവർ വീട്ടിൽ കറ്റാർവാഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ കറ്റാർവാഴയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ ജെല്ലി നമ്മൾ ഈ മുറിഞ്ഞ് ഈ തൊലി കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തേച്ചാൽ മതി അത് ഒരു കെമിക്കൽ പൗഡറിന് തുല്യമായ എഫക്റ്റ് തരും ഒരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ വേരുകൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് ആദ്യം തൊലി കളഞ്ഞ് ഭാഗത്ത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലി തേക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് കുപ്പിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു സാധാരണ പതിവെക്കൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ രീതി തന്നെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ പതിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഉണങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴത്തെ കുപ്പിക്കകത്ത് പാതി വെള്ളം നിറയും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ടാണ് ഈ കമ്പ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് കമ്പിൻ്റെ ചുവട് രണ്ടും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും അത് കാരണം ഈ കമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ആ താഴെ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കമ്പ് ഉണങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേര് കിളിർക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വേണമെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാതെ ഈ കമ്പ് നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ പൗഡർ യൂസ് തേച്ചിട്ട് നേരെ മണ്ണിക്കൊണ്ട് കുത്തി വെച്ചാൽ പോരെയും പലരും സംശയം ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിളുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ പലരും ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് കിളുക്കാഞ്ഞിൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ എല്ലാവരും എയർ ലെയറിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ മാതൃവൃക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിർത്തി തൊലി കളഞ്ഞ് അവിടെ മണ്ണ് വെച്ച് കെട്ടി കിളിർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ആ രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കമ്പ് താത്തു വെച്ച് ഇതിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാതൃ വൃക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതേ ഫീലിങ്സ് ഇതിനുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ ഇട
ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് മണ്ണിട്ട് സാധാരണ പതിവെക്കലിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മണ്ണിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കുഴഞ്ഞ മണ്ണ് ഇടുക അതിനുശേഷം സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ താഴത്തെ ടിന്നിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം മതി പേരിന് അതിൻ്റെ അടിവശം മുങ്ങിയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് മൂടി വെക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് മൂടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹുമിഡിറ്റി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹുമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആവി പോലെ ഒരു ഈർപ്പം അതിനകത്ത് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിളിർത്ത് വരത്തുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഹുമിഡിറ്റി അതിനകത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് മൂടുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് മൂടുക പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കാനും ഹുമിഡിറ്റിക്കും വേണ്ടി ഇത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കിളിർക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ് നാരകത്തിൻ്റെ കമ്പാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും നാരകത്തിൻ്റെ ഓരോ കമ്പുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കിളിർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കമ്പുകളാണ് ഇത് അന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കില്ല ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പുകൾ മുറിച്ച് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ കിളിർക്കാൻ ചാൻസ് തീരെ കുറവാണ് അതൊക്കെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കിളിർക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു അരളിയുടെ കമ്പാണ് അരളിയുടെ കമ്പ് സാധാരണ വെച്ചാലും പെട്ടെന്ന് കിളിർക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കിളിർത്തായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത അർലിയുടെ കമ്പാണിത് കൃത്യം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നാമ്പ് കിളിർത്തായിരുന്നു കിളിർപ്പ് വന്നായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് എല്ലാത്തിനും ഇലകൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വരികയും ചെയ്തു നിറച്ച് കിളിർപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാ കമ്പയിലും കിളിർപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്ത് എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നടുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലി തന്നെയാണ് തേച്ചിരുന്നത് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കിളിർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എയർ ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കായ്ക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് എത്ര വലിയ മരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശേഷം ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇതുപോലെ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ കിളിർക്കുന്ന അറിയും കിളിർത്തതിന് ശേഷം താഴ്വശത്തെ അടിഭാഗത്തെ കമ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ വേര് കിളിർത്തരം വരെയുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് കുഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ കിളിർത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉള്ള എയർ ലെയറിങ് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകത സാധാരണ മരത്തിലുള്ള എയർ ലെയറിങ് നമുക്ക് ജൂൺ സമയങ്ങളിലെ ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മഴയുള്ള സമയങ്ങളിലെ കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉണ ഡിസംബർ ആ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ ഉണക്ക് സമയങ്ങളിൽ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ് ഉണങ്ങി പോകാൻ ഉണങ്ങി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ അറിയാവുന്ന ടെക്നോളജികൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതലും മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ഇടാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് തേനീച്ച വളർത്തലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇഷ